ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்செப்ட் கேர் ஸோ நம்ம வந்து அக்கௌண்டிங் பேசிக்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்னா பார்க்க போகிறோம் ஸோ அக்கௌண்டிங்கில் பேசிக்கில் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் தான் இந்த டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்றது ஸோ அது பற்றின இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் மீனிங் அதோட ரூல்ஸ் என்ன அண்ட் அதில் என்ன எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமோட மீனிங் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு டெஃபினேஷன் புரியும் அப்படியே பிளைண்டாக டெஃபினேஷன் பார்த்தா நமக்கு புரியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு மீனிங் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ பாருங்கள் தேர் ஆர் நியூமரஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் இன் இயர் பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் அப்படின்னா அதில் எக்கச்சக்கமான ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்கும் ஈச் ட்ரான்சாக்ஷன் வென் க்ளோஸ்லி அனலைஸ் ரிவீல்ஸ் டூ ஆஸ்பெக்ட் ஸோ ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷனுமே நம்ம ரொம்ப க்ளோஸாக அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆஸ்பெக்டை வந்து ரிவீல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் தான் என்னது அப்படின்னா டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் க்ரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் அதாவது ஒன்றும் இல்லை ஸோ ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்றது எல்லாமே தான் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கேஷ் கொடுத்து ஒரு பொருள் வாங்குறோம் அப்படின்னா அது ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் ஸோ அப்போ அந்த ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனில் இவங்க சொன்ன மாதிரியே ரெண்டு அக்கௌண்ட் வந்து வருது ஒன்று நம்ம கேஷ் கொடுக்குறோமா ஸோ ஒன்று ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து கேஷ் இன்னொன்று மெட்டீரியல் வாங்குறோமா ஸோ மெட்டீரியல் அக்கௌண்ட் ஸோ ரெண்டு அக்கௌண்ட் வந்துதா இதில் சொன்ன மாதிரியே அண்ட் அதில் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் தான் டெபிட் அண்ட் க்ரெடிட் ஸோ இதில் டெபிட் அண்ட் க்ரெடிட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னெல்லாம் டெபிட் அப்படின்னா ரிசீவிங் ஆஸ்பெக்ட் இன்கமிங் ஆஸ்பெக்ட் ஆர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் லாஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஸோ ரிசீவிங் ஆஸ்பெக்ட் உள்ளே வர விஷயங்கள் இன்கமிங் அதுவும் தான் உள்ளே வர்றது தென் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் லாஸ் ஆஸ்பெக்ட் இதெல்லாமே டெபிட்டில் வரும் அண்ட் க்ரெடிட் பொறுத்த வரைக்கும் கிவிங் ஆஸ்பெக்ட் ஆர் அவுட் கோயிங் ஆஸ்பெக்ட் ஆர் இன்கம் அண்ட் கெயின் ஆஸ்பெக்ட் ஸோ இதெல்லாமே க்ரெடிட் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் வந்து ஒன்று வெளியே போகுது மெட்டீரியல் உள்ளே வருது ஸோ அப்போ அதுலேயுமே நம்மளுக்கு ஒன்று ஒன்று டெபிட் அண்ட் ஒன்று க்ரெடிட் அப்படின்ற மாதிரி ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் ரிசீவிங் அப்படின்னா நம்மளுக்கு உள்ளே வர விஷயம் இன்கமிங்னாலும் உள்ள ஆனால் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸ்னால் நமக்கு வெளியே போகிறதாச்சு ஐ மீன் அது வந்து செலவாச்சு அதுவுமே அப்போ டெபிட்டா அப்படின்ற மாதிரி இது ஆக்சுவலாக அவங்க பொதுவாக சொல்கிறாங்க இது 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 எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இது ஏன் டெபிட்டில் வந்தது இன்கம் அண்ட் கெயின் ஏன் கிரெடிட்டில் வந்தது அப்படின்றது எல்லாமே புரியும் ஸோ இதுதான் வந்து டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் இந்த மாதிரி ரெண்டு என்ட்ரியுமே வந்து என்ட்ரு பண்ணுறது தான் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அண்ட் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இன்னும் கிளியராக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபார் எவ்ரி டெபிட் தேர் மஸ்ட் பி ஏ கரஸ்பாண்டிங் க்ரெடிட் ஆஃப் ஈக்குவல் அமௌண்ட் அண்ட் ஃபார் எவ்ரி க்ரெடிட் தேர் மஸ்ட் பி ஏ கரஸ்பாண்டிங் டெபிட் ஆஃப் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு ரூல்ஸ் மாதிரியே சொல்லலாம் நம்மளுக்கு எப்படி நியூட்டன் தேர்ட்ஸ் லாவில் வந்து ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் வில் பி ஈக்குவல் ஆர் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன்ற மாதிரி ஃபார் எவ்ரி டெபிட் ஒவ்வொரு டெபிட் நடக்கும்போதும் தேர் மஸ்ட் பி ஏ கரஸ்பாண்டிங் க்ரெடிட் ஆஃப் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஸோ ஒவ்வொரு டெபிட் நடக்கும்போதும் அதே அமௌண்ட்டுக்கு ஒரு க்ரெடிட் நடக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ அதுதான் ஒன்று உள்ளே வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒன்று வெளியே போகும் அண்ட் ஃபார் எவ்ரி க்ரெடிட் ஸோ க்ரெடிட்டுக்கும் அதே ரூல் தான் ஒவ்வொரு க்ரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போதும் தேர் மஸ்ட் பி ஏ கரஸ்பாண்டிங் டெபிட் ஆஃப் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஸோ அது ஈக்குவல் அமௌண்ட் இந்த அமௌண்ட் பாருங்கள் ஈக்குவல் அமௌண்ட் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம அதுதான் இப்போ கேஷ் கொடுத்து ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு கேஷ் கொடுத்தோமோ அந்த அளவுக்கான மெட்டீரியல் தான் நம்மளுக்கு உள்ளே வரும் ஸோ அதிகமாக வராது அதுதான் ஈக்குவல் அமௌண்ட் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு டெபிட் அண்ட் ஒவ்வொரு கிரெடிட் நடக்கும் போதும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஸோ இதுதான் இதோட மீனிங் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ தான் மீனிங் பார்த்தோம் அதனால் இப்போ உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் ரொம்பவே ஈஸியாக புரியும் ஸோ இது நான் ஏன் அகைன் டெஃபினேஷனுமே உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக டெஃபினேஷன்ஸ் தான் கேட்பாங்க அண்ட் இன்னொன்று டெஃபினேஷன் வந்து நம்மளுக்கு புக்கில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரியே எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் ஸோ அதனாலேயே ஒரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி நான் வந்து எக்ஸ்பிளை
ஒரு அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும் அண்ட் இன்னொரு அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் திஸ் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் தீஸ் டூ ஃபோல்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஈச் டிரான்சாக்ஷன் தட் ஆஸ் கிவன் ரைஸ் டு தட் ஆம் டப்ள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்சாக்ஷனில் நடக்கிற ரெண்டு விஷயத்தையுமே இவங்க வந்து எப்படி நோட் பண்ணுறாங்க பாருங்க ரெக்கார்டிங் ஆஃப் தீஸ் டூ ஃபோல்ட் எஃபெக்ட் ஸோ டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ரெண்டுத்தையுமே ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதுன்னா என்ன டெபிட் ஆகுது என்ன கிரெடிட் ஆகுது எவ்வளோ டெபிட் ஆகுது எவ்வளோ கிரெடிட் ஆகுதுன்ற மாதிரி ரெண்டு எஃபெக்டுமே அவங்க வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுனால தான் இந்த ஒரு சிஸ்டமுக்கு வந்து டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னு பேர் வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் இருந்து இது வரைக்கும் ஒரு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக இந்த இந்த டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஏன் இதை சொல்கிறாங்க அப்படின்றத ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் அதோட டெஃபினேஷன் ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்லாம் எதனால டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் இந்த ஆஸ்பெக்ட்லாம் எதனால கிரேட் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்சனல் ரியல் அண்ட் நாமினல் அப்படின்ற மூணு அக்கௌண்ட் பற்றி கண்டிப்பாக தெரியணும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம அதை பற்றி பார்க்கலாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்னா என்ன அக்கௌண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு எடுக்கிறோம்னா அந்த கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் கேஷ் ரிலேட்டடான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே இருக்கும் கேஷ் வந்து நம்ம எப்படி எவ்வளோ கேஷ் உள்ளே வந்திருக்கு எவ்வளோ கேஷ் வெளில போயிருக்கு நம்ம என்னென்ன கேஷ் எது இதுக்காகலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த கேஷ் ரிலேட்டடான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே அந்த கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டும் இப்போ நம்ம சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா சேல்ஸ் ரிலேட்டடான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்கோம் என்னைக்கு சேல் பண்ணியிருக்கோம் யாருக்கு சேல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை எல்லாமே நம்ம வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே ஒரு நோட் பண்ணி வைக்கிறது தான் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பர்சனல் அக்கௌண்ட் அண்ட் இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது அண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் நம்மளுக்கு நேச்சுரல் ஆர்டிஃபிஷியல் அண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அண்ட் இம்பர்சனலில் ரியல் அண்ட் நாமினல் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது அண்ட் ரியல் வந்து அகேன் டேஞ்சிபிள் அண்ட் இன்டேஞ்சிபிள் அப்படின்னு ரெண்டு அக்கௌண்ட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பர்சனல் அக்கௌண்ட்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ பர்சனல் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது அக்கௌண்ட்ஸ் ரிலேட் டு பர்சன் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனோட பர்சனுக்கு ரிலேட்டடான அக்கௌண்ட்டு தான் நம்ம பர்சனல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட் நம்ம நேச்சுரல் ஆர்டிஃபிஷியல் அண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ நேச்சுரல் பர்சன் அப்படின்றது இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ராம்ஸ் அக்கௌண்ட் சுரேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது ஸோ அதாவது நம்ம வந்து இது மோஸ்ட்டாக டேட்டாஸ் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் அந்த லிஸ்ட்டில் வரும் ஸோ டேட்டாஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து கடன் வாங்கினவங்க கிரெடிட்டாஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கடன் கொடுத்தவங்க ஸோ இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் பர்சன்ஸை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ராம் அக்கௌண்ட் சுரேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம நோட் பண்ணுவோம் ஸோ இது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனோட அக்கௌண்ட் அப்படின்றதுனால இது வந்து நேச்சுரல் பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டெபிட் கிரெடிட் அந்த மாதிரி எல்லா அக்கௌண்டிங் டேர்ம்ஸ்க்குமே என்ன மீனிங் அப்படின்றது நான் வந்து இன்னும் வீடியோஸ் போக போக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் நம்ம இதை பற்றி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் அப்படின்றதுல குரூப் ஆஃப் பர்சன் ஆர் ஃபர்ம்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பர்சனையோ ஆர் ஒரு ஃபர்மையோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனையோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் அப்படின்றது ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஹெச்எம்டி லிமிடெட் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் எல்ஐசி அந்த மாதிரி சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பர்சன் பொறுத்த வரைக்கும் ரெப்ரஸன்ட் ஏ பர்டிகுலர் பர்சன் ஆர் குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனையோ இல்லைனா ஒரு குரூப் ஆஃப் பர்சனையோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாது இது வந்து டேரெக்டாக அவங்களோட அக்கௌண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனையோ குரூப்பையோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் சேலரி அக்கௌண்ட் ப்ரீபேர்ட் இன்சூரன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ இதுக்குமே என்ன மீனிங் அப்படின்றது நம்ம இனி ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு நார்மலாக சொல்லணும் அப்படின்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் சேலரி அக்கௌண்ட் ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம இன்னும் பே பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் சேலரி அக்கௌண்ட்டில் நம்ம இன்னும் யாருக்கெல்லாம் சேலரி பே பண்ணல அந்த மாதிரி
ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து அக்கௌண்டிங் ப்ரின்சிபலில் படிச்சுருப்பீங்க எப்பயுமே பிஸ்னஸும் அந்த பிஸ்னஸ் ஓனருமே வந்து ஒன்று கிடையாது ரெண்டுமே வேறு வேறு ஸோ நம்ம ஓனரை தனியாக தான் ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுனால ஸோ அவருக்கான அவர் வந்து நம்ம பிஸ்னஸில் போடுற கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது எல்லாமே நம்ம வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நோட் பண்ணுவோம் ஸோ அது அவரோட சொந்த பிஸ்னஸாக இருந்தாலுமே அதை தனியாக ஒரு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம வச்சு அதுக்கு கீழே தான் நம்ம ஓனர் வந்து என்னென்ன அமௌண்ட்லாம் உள்ளே கொண்டு வராரு அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம நோட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ இதுவுமே ஒரு பர்சனுக்கு ரிலேட்டடான அக்கௌண்ட் அப்படின்றதுனால கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் வருது அண்ட் ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ராயிங்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து ஓனர் வந்து அவரோட பர்சனல் யூஸுக்காக ஏதாவது கேஷ் வந்து வித்ரா பண்ணால் அதுதான் ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ இந்த கான்செப்டுமே நீங்கள் வந்து அக்கௌண்டிங் ப்ரின்சிபலில் படிப்பீங்க அது அவரோட ஓன் பிஸ்னஸாக இருந்தாலுமே பிஸ்னஸையும் ஓனரையும் நம்ம தனித்தனியாக தான் பார்ப்போம் ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற எல்லா கேஷுமே நம்ம பிஸ்னஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம வச்சுருப்போம் ஒருவேளை ஓனர் அவரோட கே அந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து அவரோட ஓன் பர்பஸுக்கு எதுக்காவது கேஷ் வித்ரா பண்ணால் அதை வந்து நம்ம ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து மைனஸ் பண்ணுற விஷயம் ஸோ இதுவுமே நம்ம ஓனருக்கு ரிலேட்டட் ஆனது அப்படின்றதுனால இதையும் நம்ம வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே தான் நமக்கு பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் வரும் நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இருக்கிற அக்கௌண்ட் வந்து இம்பர்சனல் ஸோ இதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட் இதுக்கு பேசிக்காக என்ன மீனிங் அப்படின்னா நாட் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு வந்து ரியல் அக்கௌண்ட் அண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ரெண்டு இருந்தது பாருங்கள் இப்போ இம்பர்சனலாக ரியல் அண்ட் நாமினல் ஸோ ரியல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அசட்ஸ் குட்ஸ் ஆர் கேஷ் ஓன்ட் பை த பிஸ்னஸ் கன்சன் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சன் ஓன் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அசட் குட்ஸ் கேஷ் ஸோ பேசிக்காக சொல்லணும்னா ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சனோட அசட்ஸ் எல்லாமே ஸோ அவங்க ஓன் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அசட்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே ரியல் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற ஐட்டம் கீழே வரும் இதில் நம்ம டேஞ்சிபிள் அண்ட் இன்டேஞ்சிபிள்னு பார்த்தோம் ஸோ டேஞ்சிபிள் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை நம்மளால் டச் பண்ண முடியுது அவர் பார்க்க முடியாது ஃபீல் பண்ண முடியாது அண்ட் இன்டேஞ்சிபிள் அப்படின்னா நம்மளால் இது மாதிரி எதுவும் பண்ண முடியாது டச்சோ ஃபீலோ பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து லேண்ட் பில்டிங் பர்ச்சேசஸ் சேல்ஸ் கேஷ் குட் பில் ஸோ இதெல்லாமே ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சனோட ப்ராப்பர்ட்டி அசட் குட்ஸ் ஆர் கேஷு கீழே வருது ஸோ இது இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ரியல் அக்கௌண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இருக்கிறது நாமினல் அக்கௌண்ட் ஸோ நாமினல் அக்கௌண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் அக்கௌண்ட் டஸ் நாட் ஹாவ் எனி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எதுவும் இருக்காது அதுக்குன்னு இது வந்து இன்டேஞ்சிபிள் அக்கௌண்ட்டா அப்படின்னு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் இந்த இன்டேஞ்சிபிள் அப்படின்னாலுமே இந்த குட் வில் அப்படின்றது ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சனோட அசட் பேசிக்காகவே குட் வில் அப்படின்றது ஒரு அசட் ஏன்னா அந்த பிஸ்னஸ் மேலே இருக்கிற ஒரு நல்ல மதிப்புன்ற மாதிரி ஸோ அது வந்து அசட் கேட்டகரியில் வருது அதனால தான் குட் வில் வந்து நம்ம ரியல் அக்கௌண்ட்டில் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் நார்மலாக அக்கௌண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து வேறு மாதிரி இட் டஸ் நாட் ஹாவ் எனி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஃபீல் ஆர் ஷேப் ஸோ இதில் வந்து இந்த மாதிரி நம்மளால் டச் பண்ணவோ இல்லை எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்காது ஃபார்மோ ஷேப்போ இருக்காது இது என்ன விஷயம் ரிலேட்டட் ஆனது அப்படின்னா இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் கெயின் அண்ட் லாஸஸ் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் கன்சன் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சனோட இன்கம் எக்ஸ்பென்சஸ் கெயின் அண்ட் லாஸஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம வந்து நார்மல் அக்கௌண்ட்டு கீழே கொண்டு வருவோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சேலரி அக்கௌண்ட் டிவிடண்ட் அக்கௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் ஆர் பெய்டு அக்கௌண்ட் ஸோ சேலரி ஸோ இதுக்கு எந்த மாதிரி எக்ஸிஸ்டன்ஸும் இல்லை ஃபார்மோ ஷேப்போ இல்லை ஸோ சேலரி அக்கௌண்ட் அந்த மாதிரி டிவிடண்ட் அக்கௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டோ இல்லைனா பெய்டோ இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டோ பெய்டோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே ஸோ பேசிக்காக நம்மளால வந்து அது இப்படி ஒரு மாதிரியான இன்கம் ஆகோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகோ இல்லைன்னா கெயின் ஆகோ லாஸ் ஆகோ நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து நார்மலல் அக்கௌண்ட்டு கீழே கொண்டு வருவோம் ஸோ இதுதான் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ஸோ இதுல உங்களுக்கு முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது வந்து நம்மளுக்கு வந்து மூணு கேட்டகரி தான் ஒன்று பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஸோ அதில் இது எல்லாமே நம்ம வந்து கவர் பண்ணிடுவோம் அண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் ஸோ ரியல் அதாவது இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட் அதை வந்து நம்ம மேஜராக வந்து ஹைலைட் பண்ண மாட்டோம்
இது உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் நீங்கள் வந்து இப்போதைக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் போக போக சாங்ஸ் எல்லாமே போடும்போது உங்களுக்கே அந்த கான்செப்ட் தானாக புரிஞ்சு இந்த டேபிளுமே உங்களுக்கு தானாகவே ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்ம பார்த்த அந்த மூணு அக்கௌண்ட் தான் இதில் வந்து மெயின் ஸோ பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் அண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட் ஸோ பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் எது டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னா த ரிசீவர் ஸோ இது எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டெபிட் த ரிசீவர்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் க்ரெடிட் த கிவ்வர் ஸோ ஒரு பர்சனல் அக்கௌண்ட் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் எது வந்து ரிசீவ் ஆகுதோ ஸோ ரிசீவரை டெபிட் பண்ணணும் யார் வந்து கொடுக்குறாங்களோ கிவ்வரை வந்து க்ரெடிட் பண்ணணும் ஸோ இது உங்களுக்கு இப்படி மொட்டையாக சொல்லும் போது ஒரு மாதிரி கொல புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் குழப்பம் ஆனால் நீங்கள் இதை வந்து சம் கூட நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது புரியும் இப்போ ஜஸ்ட் வந்து ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரியல் அக்கௌண்ட்டில் எது டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னா வாட் கம்ஸ் இன் என்ன விஷயம் உள்ள வருதோ அதை வந்து நம்ம டெபிட் பண்ணணும் அண்ட் என்ன விஷயம் வாட் கோஸ் அவுட் ஸோ என்ன விஷயம் வெளியே போதோ அதை வந்து நம்ம க்ரெடிட் பண்ணணும் ஸோ இது எப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு கேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அந்த கேஷ் வந்து நீங்கள் இந்த மூணு அக்கௌண்ட்டில் எந்த அக்கௌண்ட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம தான் இப்போ தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதில் இதை வச்சு சொல்லுங்கள் கேஷ் என்ன அக்கௌண்ட் அப்படின்னு பாருங்கள் கேஷ் வந்து நம்மளுக்கு ரியல் அக்கௌண்ட்டில் வருது பிக்வாஸ் எதனால் கேஷ் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சனோட அசட் மாதிரி ஸோ அதனால தான் கேஷ் வந்து ரியல் அக்கௌண்ட்டில் வருது ஸோ அப்போ இப்போ உங்களுக்கு நம்ம எடுத்த ஐட்டம் வந்து கேஷ் ஸோ கேஷ் வந்து ரியல் ஐட்டம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுது ஸோ அந்த கேஷ் வந்து நம்ம ரியல் அக்கௌண்ட் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ அப்போ அந்த கேஷ் உள்ள வருதா இல்லை வெளியே போதா அப்படின்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம அந்த கேஷை டெபிட் பண்ணணுமா இல்லைனா கிரெடிட் பண்ணணுமா அப்படின்றது முடிவு பண்ணணும் ஒருவேளை கேஷ் உள்ளே வந்தது அப்படின்னா டெபிட் பண்ணணும் இல்லை கேஷ் வெளியே போச்சு அப்படின்னா கிரெடிட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம இந்த ரூல்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் நார்மல் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் ஸோ எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸையும் நம்ம டெபிட் பண்ணணும் கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின் ஸோ எல்லா இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸையும் நம்ம கிரெடிட் பண்ணணும் நீங்கள் அப்படியே த ரிசீவர் த கிவர்னு சொன்னீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்காது இது எப்படி வந்து நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா பர்சனல் அக்கௌண்ட் டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட் த கிவ்வர் ரியல் அக்கௌண்ட் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் நாமினல் டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சொன்னால் தான் நம்மளுக்கு அது வந்து ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமோட மீனிங் என்ன டெஃபினேஷன் என்ன அண்ட் டைப் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஆனது ஸோ உங்களுக்கு எதனால் ஒரு ஐட்டம் ரியலில் போகுது எதனால் ஒரு ஐட்டம் நாமினலில் வருது அப்படின்றது தெரிஞ்சால் தான் ஸோ அந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸிஃபை பண்ண தெரியணும் அப்படி தெரிஞ்சால் தான் அது என்ன அக்கௌண்ட்னு கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சால் தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஐட்டமை கொண்டு வந்து இந்த ரூல்ஸில் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஒவ்வொரு ஐட்டமுமே எது எது எந்தெந்த அக்கௌண்ட் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ண தெரியணும் ஸோ அதுக்காக நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் ஒரு டென் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் ஒவ்வொரு ஐட்டமும் என்னென்ன அக்கௌண்ட் அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் இப்போ லேண்ட் அப்படின்னா அது என்ன அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் இல்லை நான் இப்போ ஒரு வேலை டிஸ்கவுண்ட் பெய்டு அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா அதுக்கு நார்மல் அக்கௌண்ட் அந்த மாதிரி கமெண்ட் செஷனில் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவ